அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி குறிப்பு வரைக அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் ஸ்டெர்லைசிங் சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதாவது அறுவை சிகிச்சை கருவிகள் இருக்கிற நோய் கிருமிகளை நீக்குவது அறுவை சிகிச்சை கருவின்னு போடுறேன் அறுவை சிகிச்சை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அறுவை சிகிச்சை யூஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் கருவிய கிளீன் பண்ண வைக்கும் நோய் கிருமிகள் வந்து நீக்குவது சரிங்களா அடுத்து பர்க்லர் ஆலாரம் திருடர் அறிவிப்பு மணி அடுத்தனா இதை கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இப்படி ஆக்ட் ஆகும் இப்படி ஒர்க் ஆகும் சொல்லிட்டு அடுத்து நாலாவது டெரக்ட் இன்விசிபிள் ரைட்டிங் பிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் போலீஸ் பிங்கர் பிரிண்ட் திருடர்களுடைய அந்த கை இறைகள் அப்புறம் இந்த சில இடத்துல நடந்திருக்க இன்விசிபிள் ரைட்டிங்ஸ் ரைட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதாவது மறைந்துள்ள எழுத்துக்களை பார்க்க இதெல்லாம் யாருக்கு புறாவதாக்கிறது சரிங்களா மறைந்துள்ள எழுத்துக்களை சரி அடுத்து லாஸ்ட் ஸ்டடி ஆஃப் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது மூலக்கூறு அமைப்பை இந்த மூலக்கூறு அமைப்பு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன்று அடிக்கடி மூலக்கூறு அமைப்பை கண்டறிய பயன்படும் கதிர்கள் என்னங்க என்ன கதிர்கள் அடிக்கடி கேட்பாங்க சரிங்களா இது வந்து புற உதவி இப்ப அடுத்து ரேடியா வேவ்ஸ் இது எல்லாம் சேர்த்தது ஒரு த்ரீ மார்க் ரேடியோ வேவ்ஸ் ரேடியோ ஆலைகள் அப்படின்னு ரேடியோ அலைகள் ஃபர்ஸ்ட் ரேடியோ அலைகள் எங்க யூஸ் ஆகுதுன்னா அப்படின்னா ரேடியோ டெலிவிஷன் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்துல அதுதான் அதாவது என்னதுன்னா ரேடியோ மற்றும் அதாவது ரேடியோனா வானொலி வானொலி அப்புறம் தொலைக்காட்சி செய்தி தொடர்பு ஹிண்டா தான் எழுதுக்கன்னா தொலைக்காட்சி செய்தி தொடர்பு அமைப்பில் பயன்படுகிறது ரேடியோ அண்ட் டெலிவிஷன் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்துல யூஸ் ஆகுது அடுத்து செல்லுலர் போன்ஸ் டு டிரான்ஸ்மிட் வாய்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இந்த அல்ட்ரா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் அப்படின்னு இங்கிலீஷ் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல வந்து மீ உயர் அதிர்வன் பட்டைகளில் அதிர்வன் பட்டைகளில் செயல்படும் கைபேசிகள் ஏன்னா நம்மளுடைய செல்போன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் அதாவது மீ உயர் அதிர்வன் பட்டைகள்லாம் ஒர்க் ஆகுது அந்த கைபேசிகளில் குரல் தகவல் தொடர்பு அதாவது வாய்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் அடிவாங்க டிரான்ஸ்மிட் வாய்ஸ் கம்யூனிச்சர் குரல் தகவல் தொடர்பிலும் ரேடியோ அலைகள் பயன்படுத்த தெரியுது உங்களுக்கு ரெண்டா பேன் இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு மூணாவது இதோட யூசஸ் இல்லாம என்ன அப்படின்னா ரேடியோ அலைகளை பத்தி நீங்க எழுதலாம் அதாவது அது இந்த யூசஸ் முன்னாடி நீங்க எழுதலாம் அதாவது ஏற்கனவே பர்க்ல சாரி அல்ட்ரா ஆயில் ரேஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்புறம் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இதோட போதும் மூணு மார்க்கு இதை போதும் சப்போஸ் நீங்க எழுதுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ரேடியோ அலைகள் பத்தி ஒரு ரெண்டு குறிப்பு வேணா எழுதிக்கலாம் அது என்ன அதிர்வன் நெருக்கத்தில் இருக்கும் அது எங்க உருவாகப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சரிங்களா பெட்டர் இதோட ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஓகே சரி இது வந்து ஒரு த்ரீ மார்க் அடுத்து த்ரீ மார்க் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்க்கக்கூடிய ரெண்டாவது த்ரீ மார்க் ரைட் எஸ் நோட் ஆன் இன்ஃப்ரா ரெட் இன்பரா ரெட் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
ஸோ தமிழ்ல பேனா என்ன இதுல இருக்கு அதேதான் அகச்சோப்பி கதிர்கள் பற்றி குறிப்பு இவை சூரிய மின்கலன் வடிவில் செயற்கை கோள்களுக்கு ஆற்றலை அளிக்கிறது ஏன்னா செயற்கை கோள்னா சேட்டலைட் தெரியும் சேட்டலைட் எனர்ஜி எங்க இருந்து வருது அதுல இருக்கிற அந்த சூரிய மின்கலன் தான் சோலார் பேனல் வச்சுப்பாங்க அதுல சைட்ல விங் மாதிரி இருக்கும் அது என்னதுன்னா சோலார் பேனல் தான் எங்க ஏன்னா நம்ம இங்க இருந்து எனர்ஜி எல்லாம் கொடுக்க முடியும் பேட்டரி எல்லாம் போட முடியாது சூரியன்றது அந்த எனர்ஜியை வாங்கி தான் அது ஆப்ரேட் ஆகும் சரிங்களா அதுல ஆற்றலை குடிக்கிறது அகச்சோப்பு கதவுகளை கொண்டு பழங்களில் உள்ள நீரினை நீக்கி உலர் பழங்களை உருவாக்கி உருவாக்கி உருவாக்கின்ற உலர் பழங்கள்லாம் என்ன சார் அப்படின்னா இப்ப நம்மளுக்கு வந்து இப்ப ஒரு ஏதோ ஒரு ஆன்லைன்ல நம்ம ஒரு பழங்கள் வாங்குறோம் மீன்ஸ் செரி பழம் இல்ல ஸ்ட்ராபெரி சம்திங் பழம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ற இடத்துல ஈரப்பதம் இருக்கும் அதே ஈரப்பதத்தோட வச்சு அனுப்புனாங்க அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம வந்து அப்ளை பண்றோம் நம்ம வாங்குறோம் அப்படின்னா மறுநாளே வரப்போது கிடையாது அது இல்லாம அவங்க பேக்கிங் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நாளைக்கே பேக்கிங் பண்ணிட்டு அது நாளைக்கே விற்கமானா விற்காது இத்தனை நாளுக்கு ஆகலாம் மாச கணக்கு ஆகலாம் அப்படிதான் சோ அதை வந்து என்ன பண்ணணும் ட்ரை பண்ணும் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஈரப்பதமா இருந்ததுன்னா நோய் கிருமிகள் வந்து ஈஸியா அதை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணும் ஸ்பாயில் அது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுலாம் இருக்கு அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அதுல உள்ள நீர்நை நீக்கி உலர் பழங்களை உருவாக்க இந்த இன்ஃப்ராரேட் இதுதான் யூஸ் ஆகுது சரியா ரைட் அப்புறம் அடுத்து என்ன சொல்லுவாங்க பசுமை இல்லங்களில் வெப்ப காப்பானாக இவை செய்யப்பட்டன வெப்ப காப்பானாக ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இது வந்து இட் ப்ரொவைட் ப்ரொவைட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி டு சேட்டலைட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் சோலார் செட் இது ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டாவது ப்ரொடியூசிங் டீஹைட்ரேட்டட் ஃபுட்ஸ் மூணாவது கிரீன் ஹவுஸ்டு டு கீப் த பிளான்ஸ் பாம் அப்படிங்கிறது சரிங்களா பசுமை இல்ல அந்த இல்லங்களில் வெப்ப காப்பானாக இது பயன்படுத்தினா அடுத்து இதை அழிச்சுக்கோம் நாலாவது பாயிண்ட் தசையில நம்ம தசையில இறப்பக்கூடிய வலி மற்றும் சுழுக்கினை சரி செய்ய வெப்ப மருத்துவ சிகிச்சையில இது பயன்படுகிறது சரிங்களா சோ நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா தசை வலி சுழுக்கு அப்படின்னு போட்டுக்கு அப்ப என்னதான் நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த தசையில ஏற்படுற இந்த வலி சுழுக்கெல்லாம் வந்து வெப்ப மருத்துவ சிகிச்சையில் இந்த இதுதான் யூஸ் ஆகும் ஹீ தெராபி ஃபார் மஸ்கலர் பெயின் ஆர் ஸ்பெயின் சரிங்களா அடுத்த அஞ்சாவது பாயிண்ட் தொலைக்காட்சி பெட்டியில் பயன்படும் தொலைக்கட்டுப்பாட்டு உணர்வியல் அதாவது ரிமோட் அதுக்கு பிறகு தமிழ்ல வந்து என்னன்னா தொலைக்கட்டுப்பாட்டு உணர்வியல்னா ரொம்ப தொலைவில் இருந்து அதை கட்டுப்பாடு இது பண்றீங்க சென்சார் பண்றீங்க அப்படிதானே நீங்க அந்த ரெட் லைட் அதுல ஒரு ரெட் லைட் இருக்கும் ரெண்டுமே நீங்க ஒன்னா நம்பர் அனுப்புங்க அங்க சென்சிட் ஆகி அந்த டிவில ஒன்னு வரும் சோ அந்த இடத்துல என்ன யூஸ் ஆகுதுன்னா இன்ஃப்ரா ரெட் வேஸ் சரியா சோ டிவி ரிமோட் அஸ் ஏ சிக்னல் கேரியர் to look through the hash of our mist adu mudikom okay adutha aara point adavadhu aara point la ekkadi english la solliten enna na oru pani mootam olayavo illa na mangalana oru mood pani nolayavo edhural irukra vaalunga paathukku enna avudhu inda infrared la use use panuvom adavadhu mangalana mood pani adu mudikom mangalana mood pani il edhurai varum vaalunga paarpadukku இரவு நேரங்கள் பார்ப்பதற்கும் அகச்சிவப்பு புகைப்படம் எடுக்கவும் அகச்சிவப்பு கருத்து பயன்படுத்தோகிராபி இந்த இடத்துல தான் இது யூஸ் ஆகும் சரிங்களா அப்ப இது ரொம்ப ஒரு மூணு நாளைக்கு ஏற்றால நல்ல ஒரு கொஸ்டின் தானே சரியா இந்த கொஸ்டினை நல்லா படிச்சுக்கோம் இன்ஃப்ராரெட் பிரைஸ் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் இதுல ஒரு ஆறு பாயிண்ட் நான் சொன்னேன் அந்த ஆறு பாயிண்ட்ல நான் சும்மா ஹிண்ட் மாதிரி தான் எழுதியிருக்கேன் அதை நீங்க வந்து இதை வந்து ஒரு பேப்பர்ல எழுதிச்சு அதை திருப்பி திருப்பி ரீகால் பண்ணிக்கணும் தசை வழி சுழுக்கு ரிமோட்டு மங்களான மூடு பணியில அப்புறம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் கூட சொன்னேன் என்னன்னா அகச்சிவப்பு புகைப்படம் இருக்க நைட் மிஷன் இரவு நேரம் பார்க்க இந்த மாதிரிலாம் நீங்க ஹிண்ட் மேல எடுத்து அது திருப்பி திருப்பி படிச்சீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் எக்ஸாம்ல நல்லா ஞாபகம் இது அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் சரிங்களா இதுதான் த்ரீ மார்க் ரெண்டு த்ரீ மார்க் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ரெண்டு த்ரீ மார்க்கும் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம இப்போ பார்க்க போறது என்னன்னா ஃபைவ் மார்க் பார்க்க சரிங்களா
ஸோ இன்னைக்கு ஏற்கனவே இந்த கொஸ்டின் இந்த யூனிட் உங்களுக்கு ஒன்னே ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஃபைன் மார்க் எல்லாம் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக தான் வரும் அப்படின்னு நீங்க பார்த்து நீங்க பார்த்துருப்பீங்க எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு பக்கத்துக்கோ ஒரு ஒன்றரை பக்கத்துக்கோ இருக்கிற மாதிரி இருக்காது எல்லாமே பெருசு பெருசா இருக்கும் அதனால அடிக்கடி படிக்கிறதும் சரி அடிக்கடி எழுதி பார்க்கறதும் சரி யூஸ்ஃபுல் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரைட் டவுன் மேக்ஸ்வல் ஈக்வேஷன் இன் இன்டகரல் ஃபார்ம் அதாவது மேக்ஸ்வல் சமன்பாடுகளை தொகை நுண்கணித நுண்கணித வடிவில் எழுத தொகை நுண்கணித இங்கிலீஷ்ல வந்து இன்டகரல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சரியா இதுல ஒரு நாலு சவம்பாடு இருக்கு அந்த நாலு சவம்பாடு தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் சரிங்களா முதல் சவம்பாடு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம டேரக்டா சின்ன ஹிட் எல்லாம் கொடுக்காம டேரக்டா நம்ம ஈக்யூஷன் நம்பர் ஒன் அல்லது முதல் சவம்பாடு சவம்பாடு நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிறத நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் முதல் சவம்பாடு முதல் சவம்பாடு என்னது வேறு எந்த சவம்பாடும் அது காஸ் விதி மட்டுமே இது வந்து காஸ் விதி சரிங்களா ஒண்ணு இது நிகர மின்புல பாயத்தை மூடப்பட்ட பரப்பில் உள்ள நிகர மின் ஊட்டத்தோடு தொடர்பு படுகிறது அப்ப என்ன அர்த்தம் மின்புல பாயம் எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் தெரியும் மின் ஊட்டம் சார்ஜ் தெரியும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் சார்ஜையும் ரிலேட் பண்றது இந்த ஈக்யூஷன் அதனால இங்கிலீஷ் படிச்சிருக்கீங்க த நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் டு த நெட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் எங்க்ளோஸ் இட்னே சர்ஃபேஸ் அப்ப நான் இங்க எழுதிக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் நிகர மின்புல பாயத்தை பாயம் மூடப்பட்ட பரப்பு ஹிண்டு மாதிரி தான் இப்படி சரிங்களா மூடப்பட்ட பரப்பு நிகர மின் ஊட்டம் இதெல்லாம் தொடர்பு படுத்துறதா இந்த சமன்பாடு மின் ஊட்டம் மின் ஊட்டம்னா சார்ஜ் ஸோ மேத்தமேட்டிக்கலா கணித விதிப்படி நம்ம இதை எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா பாருங்க இங்க எழுதுவேன் இப்படிப்பட்ட உங்களுக்கே தெரியும் க்ளோஸ் இந்த மூடப்பட்ட பரப்பு அப்புறம் இ சொல்லுங்க டிஏ அப்படின்னு டிஏ அது எழுதுங்க டிஎன்னு ஏரியா பரப்பு அடுத்து கியூ அது அடிச்சு கியூ மூடப்பட்ட அப்படின்னு அர்த்தம் மூடப்பட்ட பரப்பில் உள்ள மின் துகள் நிகர மின் ஓட்டம் சரிங்களா மின் ஓட்டம் வேற என்ன அவ்வளவுதான் இது போதும் இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஈக்யூஷன் நம்ம ஒன்னை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இதுல வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் எல்லாம் எழுதலாம் நமக்கு வந்து ஆனா டைம் இருக்காது ஏன்னா இதுல நாலு ஈக்யூஷன் இருக்கும் நாலு ஈக்யூஷன் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் நான் இப்ப சொல்றதெல்லாம் கிண்ட் மாதிரிதான் சொல்றேன் ஒரு ஷார்ட்டா படிக்கிற மாதிரி இதை நீங்க எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் இடையில உள்ள நம்ம புக்ல உள்ள இப்ப இதுக்கு அடுத்தல கீழே இருக்கும் மின்புல கோடுகள் நேர் மின்புகள் தொடங்கி எதிர் மின் மோதுகிறது அப்படின்னா நம்ம தெரியும் மின்புல ஒரு மூடப்பட்ட வளைப்பது உருவாக்கலை அப்படின்லாம் போட்டிருப்பாங்க அதை கூட நீங்க சரிங்களா ஆனா பெஸ்ட் இதை நம்ம இப்ப சொன்ன பாயிண்ட் இருக்கு அடுத்து ஈக்யூஷன் நம்பர் டூ சவம்பாடு இரண்டு இல்லைன்னா இரண்டாவது சவம்பாடு சரிங்களா இரண்டாவது சவம்பாடு இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா போன போன சவுண்டு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து சொல்லிட்டீங்க காஸ் விதி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனா இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா பேரே எதுவும் இல்ல பேர் எதுவும் இல்ல அதனால அப்படி போடுவோம் சரிங்களா சரி ஆனா இந்த லா பாத்தீங்கன்னா எப்படி நிலை மின்னியல காஸ்லா யூஸ் பண்ணீங்க படிச்சிருக்கீங்க காஸ்லா பத்தி காஸ் விதி பத்தி அதே மாதிரிதான் இந்த லா இருக்கும் அதனாலதான் இந்த லாவை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காஸ் லா இன் மேக்னிசம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான இது பேர் நிலை மின்னியலோட காசு விதியை ஒத்துள்ளதால் இவ்விதையை காந்த விதியின் 
காந்தவியல் மேக்னிசம் அதனா மூணா எண்ணத்துல படிச்சுப்பீங்க காந்தவியலின் காஸ் விதி காஸ் ஆ இன் மேக்னிசம் சரிங்களா அப்படின்னு என்று அழைக்கப்போம் அடுத்து இவ்விதியும் படி ஒரு மூடப்பட்ட பரப்பில் உள்ள காந்தப்புலத்தின் பரப்பு தொகையிட்டு மதிப்பு சுழியாகும் அப்ப என்ன அர்த்தம் The surface integral of magnetic field over a closed surface is zero. So, this is mathematical formula. B dot dA equal to zero. This is the irada sample. This is the same as we can do. How do we say this? What do we say? One more thing. The same thing. The same thing. The same thing. தொகையிட்டு வடிவில் தொகையிட்டு மதிப்பு சூழியாக சொல்லினா சீரம் த சர்பேஸ் இன்டெக்ரல் ஆஃப் த மேக்னட் ஃபீல்ட் ஓவர் ஏ க்ளோஸ்டு சர்பேஸ் சீரோ ஓகே இல்ல பி என்ன அப்படின்னு எழுத சொன்னேன் என்னது நம்மளுடைய காந்த புலம் ஈனா மின் புலம் பீனா காந்த புலம் ஓகே இது வந்து ஈக்கேஷன் நம்பர் டூ பட்டாச்சு ஓகே இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து மூன்றா சோம்படு சோம்படு மூன்று சோ சோம்படு மூன்ற என்ன சொல்லுவாங்க மின்காந்த தூண்டல் விதியுமா This is the Faraday laws of electromagnetic induction. Faraday mean mean pan the thunder. This is not the line line. This is the line line. This is the important line. If you say the name, if you say the name, if you say the first line, if you say the first line, if you say the first line, மூன்றாவது சோம்பாடு என்ன சொல்லுவாங்க பேரடைவின் மின்காந்த தூண்டல் விதியாகும் சரி இவ்விதி மாறுபடும் காந்த பாயத்துடன் மின்புலத்தை தொடர்புடுது இந்த விதி யாரெல்லாம் தொடர்புடுத்துதுன்னா மாறுபடும் காந்த பயம் அதையும் மின்புலத்தையும் தொடர்புடுது சரியா சோ அப்ப அத நம்ம பார்லாம் எப்படி வரும் உடனே க்ளோஸ் இடிஎல் மின்புலத்தையும் மாறுபடும் காந்த பயம் காந்த பயத்துக்கு உங்களுக்கே தெரியும் ஒவ்வொருக்கும் மாற்றியமைக்கப்பட்ட வடிவம் நாங்கா சோம்பாடு என்னது ஆம்பியர் சுற்றி விதி மாற்றி அமைக்கப்பட்ட பாடியும் சோ இதனால இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆம்பியர் மேக்சுவல் விதி அப்படிம்பாங்க ஓகே இந்த விதி என்ன சொல்லுது ஒரு மூடப்பட்ட பாதையை சுற்றியுள்ள காந்த புலத்தையும் அம்மூடப்பட்ட பாயில் பாயும் கடத்து மின்னோட்டம் மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டத்தை தொடர்பு விடுகிறது This law relates a magnetic field around any closed path to the conduction current and the dispense current through that path. Okay. So, if you say the same thing, what do you say? Closed integral. Let's go to the same thing. What do you say? The same thing. Who is the same thing? The same thing. 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 Sorry. Displacement current. The same thing. The same thing. The same thing. இங்கிலீஷ்ல வந்து போட்டுப்பாங்க 
e dot d a okay report okay ma ipoda idukku vandu enadhu valakamala b ku vandu enadhu irundhadhu kaanda pulam magnetic field so ida page minnotam apram kadatha minnotatha vandu kaanda pulathu kuda connect pannu andha formula inga potukom closer in the b dot d is equal to mu zero i moda putta plus mu zero epsilon zero d by dt integral in the surface center s to put no integral put s put on e dot d a in the ambient mass of the vidhi maha in the b in the kata from in the vidhi on the kadatha minnotam matum yada pech munnotam yirandhi me kanta putti uru agam in a kata it implies that both conduction and dispersal current produce a magnetic Condition current do magnetic field produce one. Displacement current do magnetic field produce one. Current minute do uraku. Ita pichu minute do uraku. Ita kanto bolte. Ila inda nang chombardu ko na minne ke bhi min maximum chombardu ko na alag ke bhi. Ila so ido ndu maximum equations manga inda naal chombara. Inda maal maal na chobi bolte maal. Okay. Chhae. Ita maal arita kuchh maal. Nagi paakar gudiya five mark la renda adu five mark. Explain the modification of Ampere's circuit law. That is what I am saying. Ampere's circuit law. Ampere's circuit law. Maxwell said the matram. Said the matram. We will be able to move. We will be able to move. So, that's why I explained the modification of ambient circuit law. First, I'm going to tell you that this is a very good question. But if you have any questions, you will have to ask all the questions. That's why I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that. That's why you can tell me about the science. That's why you can tell me about the paper. That's why you can tell me about it. First, what do we do? Ambient circuit law. 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 According to the Faraday law of electromagnetic direction. Faraday wind. We do not know what to do. Faraday wind means that we do not know what to do. The change in magnetic field. What do we do? What do we do? What do we do? Electric field, mean flow of the world. That's how we can do it. That's how we can do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Okay? This is the question of the question. अभी <laughs> एक और पढ़ा हूँ ना बेटा ना अंदर पढ़ता है ना नहीं हम पस्ते पढ़ गए ये भी पढ़ पाऊँगा अंबेल इस ना आईसी कंडक्शन करन हम्म कार्ड तो मिलना होता है ना आईसी नहीं बैठ लगा so कंबीन वाली ये पाई मिनट तक तय करते मिनट तो आईसी अपने में इनका अब जोड़ लो इन द मिनट तो मिनट एक ही ईर्ष तगड़े के इन द रण तगड़े पड़ते हैं इन द रण तगड़े के लिए ये नहीं कुछ करती है ये सूची कांड अपने तो उड़ाई करो इधर कनेक्ट पंड्रा इन द इन द चुती है ना दे 
காந்த பலத்தை உருவாக்கு சரிங்களா ஓகே சோ தி எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாசிங் த்ரூ த ஒயர் இஸ் அ கண்டக்டர் கரண்ட் இந்த கரண்ட் என்ன பண்ணும் மேக்னெட் ஃபீல்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எங்க அரௌண்ட் த ஒயர் கனெக்ட் அக்ராஸ் த கெபாசிட்டர் ஏன்னா கெபாசிட்டர் என்பது தமிழ்ல மின்தேக்கி மின்தேக்கி கனெக்ட் பண்ற அந்த ஒயருக்கு சரவுண்டிங்க என்ன இது பண்ணுது மேக்னெட் ஃபீல்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சரியா சரி இப்ப அடுத்து இதனை கடத்திக்கு அருகே சரி மேக்னெட் ஃபீல்ட் காந்த புலம் உருவாகி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஒரு காந்த ஊசியை பெட்டிய வைக்கும் போது அதில் உள்ள காந்த ஊசியின் விலைகளை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இந்த சைடு என்ன நடந்திருக்கு நம்ம காந்த புலத்தை உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும் எது யார் உருவாக்கி இருக்கா நம்ம அந்த ஒயர் கனெக்ட் பண்ணும்போது கண்டக்ஷன் கரண்ட் பாயும் போது தான் உருவாக்கி இருக்கு சரியா ஸோ நீங்க வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா அதை நீங்க வந்து ஒரு காந்த ஊசி பெட்டகத்தை வந்து கொண்டு போனாதான் தெரியும் சரியா ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன சொல்லலாம் கடத்திய சுற்றியுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் காந்த புலத்தின் வலிமையை அறிய ஆம்பியர் சுற்று விதை பயன்படுத்தும் காந்த புலத்தின் ஏதேனும் ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னா நீங்க இதை சுற்றி எங்கனா ஒரு பாயிண்ட் இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்க புக்கில் கூட நம்ம ஒரு இடத்துல பிங்கிற பாயிண்ட் போட்டுப்போம் இந்த பிங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இந்த என்ன இந்த பை பிங்கிற பாயிண்ட் எப்படி சொல்லிக்கலாம் ஸோ கேட்ட மேக்னடிக் அட்டைய பாயிண்ட் பி நியர் த ஒயர் ஒயர் பக்கத்தில் ஒரு பிங்கிற புள்ளி எடுத்து அதுல காந்த புலத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் கடத்திய சுற்றியில ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் காந்த புலத்தோடைய வலிமையை நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த காந்த புலத்தோட வலிமையை பார்க்கணும்னா என்ன விதியை யூஸ் பண்ண போறோம் ஆம்பியரின் சுற்று விதியை யூஸ் பண்ண போறோம் சரியா நம்ம இப்பதான் ஆம்பியர் சுற்று விதியை பார்த்தோம் ஸோ அதன்படி நம்ம என்ன சொன்னோம் ஒரு சுற்றும் வழியை கணக்கிட வரும் காந்த புலத்தின் போட்டு வழி தொகையிட்டு மதித்து அம் அம்மூடப்பட்ட சுற்றுக்கு உள்ள பரப்பின் வழியை பாயும் மின்னோட்டத்திற்கு மியூ ஜீரோ மடங்கிற்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த விதியை அதைதான் இங்க எழுத போறேன் போட்டுக்கணும் ஆம்பியர் சர்க்கியூட் லாவ நான் எழுதுறேன் இங்க எழுதிக்கோங்க ஆம்பியர் சுற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐசி நான் என்ன தெரிஞ்சுதான் கண்டக்ஷன் கரண்ட் கடத்து மின்னோட்டம் மியூ ஜீரோ அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த மல்டிபிளேஷன் வரும் ஓகே ஸோ ஒரு மூடப்பட்ட பரப்பின் வழியே நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அந்த காந்த புலத்தில் போட்டு வழி தொகையிட்டு மறைத்து போட்டு வழி தொகையிட்டு மறைத்து அப் மூடப்பட்ட சுற்றுக்குள்ள பரப்பின் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தின் மியூ ஜீரோ மடங்கு சம்பவம் இதுதான் இது வந்து ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் அப்படிப்பட்டது இல்ல மியூஸ் ஐ ஐசினானது கடத்தி மட்டும் மியூசிரானது பேச்சு நடத்தி உட்புகர் திறன் அப்படின்னு சொல்லி அதுதானே அடுத்து இந்த மின்னோட்டம் பாயக்கூடிய அந்த கம்பியில ஒரு பீல பாக்க சொன்னேன் பீல காந்த புலத்தை பார்க்கணும் அப்ப ஆம்பியர் விதியை நம்ம சுற்று ஆம்பியர் சுற்று விதியை யூஸ் பண்ண போறோம் சரிங்களா பயன்படுத்த போறோம் அதனாலதான் இந்த அந்த படத்துல இந்த சுத்தி போட்டு என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா எஸ் ஒன் அப்படின்னு இந்த இடத்துல பி அந்த ஒரு படத்தை மட்டும் வளர்ந்துருக்கு பிங்கிற மாதிரி எஸ் ஒன் என்னது ஒரு வட்ட பரப்பு இது பரப்பு எஸ் ஒனை முடிக்கும் எனவே ஆம்பியர் சுற்று விதியை நம்ம பயன்படுத்தும் போது என்ன வரும் இதே தான் இதே பர்மா திருப்பி எழுதணும் எல் ஒன் அப்படின்னு போட்டுட்டு பி டாட் டிஎல் ஈக்குவல் டு மியூ ஜீரோ ஐ சி அப்படின்னு போட்டுக்கணும் நம்பர் டூ அதே தான் இதே எக்ஸாம் தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதை சொல்லிட்டு ஆம்பியர் சுற்று விதியை சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் நான் எடுக்கிறேன் அதை சுற்றி ஒரு பீங்கிற புள்ளி எடுக்கிறேன் அந்த பீல புள்ளியில இல்ல எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் ஓகே ரைட் அதுக்கு நம்ம வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படிலாம் சார் எஸ் ஒன் சொல்ல போறோம் எஸ் ஒன் வச்சு நம்ம வச்சு சொன்னோம் இல்ல ஐசிங்கிறது கருத்து அப்படின்னு எழுதி அடுத்து இன்னொரு டயக்ராம் போடுவாங்க இந்த டயக்ராம் நான் போடுதா போ வளையத்தால் மூடப்பட்ட பரப்பு எஸ் டூ பேருக்கு ஆம்பியன் சுற்றுவிதை பயன்படுத்தும்
இப்போ இதுல வந்து இது நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் என்னன்னா ஆம்பியரின் வளையத்தை பலூன் வடிய மற்றொரு வளையம் ஏற்கனவே ஆம்பியர் லூப் ஆம்பியர் வளையத்தை சொல்லுவோம் அதை இப்போ எஸ் டூ அப்படிங்கிற ஒரு இன்னொரு வளையம் வந்து மூடி இருக்கு எஸ் டூ மூடி இருந்தால் எஸ் ஒன் மற்றும் எஸ் டூ இரண்டு இரண்டு பரப்புகளின் எல்லைகளும் ஒன்றே அடுத்தானே இதுல எஸ் ஒனும் எஸ் டூ ரெண்டு பரப்புகளுடைய இது ஒன்று எல்லையோட எல்லை வந்து ஒன்றுதான் ஆனால் மூடப்பட்ட பரப்புகளின் வடிவங்கள் வெவ்வேறு ஏன் சார் வடிவங்கள்னா ஃபர்ஸ்ட் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வட்ட உடையமா இருக்கும் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பலூன் உடைய ஒரு மாதிரி ஆஃப் சர்க்கிள் இருக்கு அடுத்தான் பலூன் உடைய இருக்கு அப்ப இரண்டு பரப்பை சுற்றியும் செயல்படும் தொகையிட்டு ஒரே முடிவு தான் அழைக்கும் சரிங்களா ஆம்பியர் சுற்று விதியை நம்ம இங்க பயன்படுத்த போறோம் ஆம்பியர் சுற்று விதியை பயன்படுத்தும் போது இங்க வந்து வேற மாதிரி வரும் என்ன அப்படின்னா பி டாட் இது வந்து என்னது எஸ் டூ ஆல் மூடப்பட்ட அப்படிங்கிற ஒரு நியாயம் வச்சுக்கணும் இது வந்து இங்கிலீஷ் நம்பர் த்ரீ இன்னும் இந்த இந்த கொஸ்டின் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா போகுது நான் சின்ன சின்னதான் கிட்டமா சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி எஸ் ஒன்னுங்கிற ஒரு வட்ட வடிய ஆம்பியர் குரூப்ப இன்னொன்னு எஸ் டூங்கிற ஒரு பலூனுடைய மூடப்பட்ட பரப்பு சுத்தி இருக்கு அப்ப அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஆம்பியர் சுற்றி விதியை பயன்படுத்தி டீக்ஷ் நம்பர் டூ எழுதணும் இப்ப இந்த மொத்த சர்க்கிள்ஸ் எஸ் டூக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணும் போது ஜீரோ தான் வரும் ஓகே சரி இந்த சவுண்ட் மட்டும் ஏன் சார் ஜீரோ வந்து ஏனெனில் கடத்து மின் தப்பாயின் கம்பியும் மூடப்பட்ட பரப்பும் எந்த இடத்திலும் ஒன்றை ஒன்று தொடவில்லை அதனால கடத்து மின்னோட பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐசி அதனால உங்களுக்கு நான் இங்கே போட்டா கூட உங்களுக்கு தெரியாது உங்களோட புக்ல பார்த்தா தெரியும் இந்த ஐசி இந்த கடத்து மின்னோட்டம் இருக்கா இதுவும் கடத்து மின்னோட பாயும் கம்பியும் மூடப்பட்ட பரப்பும் இந்த இருக்கா மூடப்பட்ட பரப்பு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அதனால உங்களுக்கு வந்து மியூ ஜீரோ ஐசினு வந்துச்சு ஆனா இதுல பாருங்க உங்க புக் புக்கை பார்த்தா தெரியும் இதுல வந்து கனெக்ட் ஆகாம போட்டுருக்கோம் நீங்க அது கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி நினைச்சாலும் அதுல பார்த்தாலும் நீங்க அது யோசிச்சுக்கோங்க கனெக்ட் ஆகல எது போறக்கூடிய ஒயர் டேரக்டா இங்கதான் கனெக்ட் ஆகுது இதை சுத்தி அந்த எஸ் டூ வந்து கனெக்ட் ஆகல டச்சே இல்லாம இருக்கு அப்ப அந்த அதுல கனெக்டே இல்லாதனால ஜீரோ வந்துச்சு சரிங்களா எந்த இடத்துலயும் ஒன்றை ஒன்று தொடாதால் ஜீரோ வந்துச்சு மேலும் இணைத்தட்டு இதான இணைத்தட்டு இணைத்தட்டு மின் தேக்கிங் தகடுகளுக்கு நடுவே எவ்வித மின்னோட்டம் பாயாதால் இதுக்கு ரெண்டு நடுவுல எந்த வித மின்னோட்டம் பாயாததால் பி புள்ளி இந்த பி புள்ளி எங்க நடத்த ஞாபகம் இருக்கு அந்த எஸ் ஒன் போட்டு இங்க ஒரு பி நடத்தும் பி புள்ளி அதிகரிக்கும் காந்தப்புலம் சுழியாகும் சரியா அப்போ அடுத்த என்ன என்ன எழுத போறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை அப்படியே இன்னொன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் என்னன்னா ரெண்டு பக்கம் ஜீரோ ஒரு இதுல ஜீரோ இருக்கு பீல ஜீரோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் மேக்ஸ் மேக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு இதுல வந்து ஒரு முரண்பாடு இருக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்லிப்பாங்க ஹியர் தேர் இஸ் ஏ இன்கன்சிஸ்டன்சி பெட்வீன் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ அதாவது டூ அண்ட் த்ரீ சரியா ஒன் அண்ட் டூன்ல டூ அண்ட் த்ரீ சவம்பாடு ரெண்டுக்கும் மூன்றுக்கும் ஒரு இடை இடை இவற்றுக்கிடையே ஒரு முரண்பாடு தோன்றுகிறது அப்ப இந்த முரண்பாட்டுக்கு தான் மேக்ஸ்வல் தீர்வு சொல்றாரு சரிங்களா என்ன தீர்வு சொல்றாருன்னா அதுக்கு இன்னொரு படம் கொடுப்பாங்க என்ன அப்படின்னா இதை சுத்தி ஒரு பாக்ஸ் கொடுப்பாங்க பாக்ஸ் போட்டுதான் பாக்ஸ் போட்டு வெளிப்புற மின் புலத்தை மின்கலம் இதுதான் மின்கலம் மின்கலம் பயன்படுத்தி மின் சுற்றில் பாய் மின்னோட்டத்தின் காரணமாக மின் தேக்கி மின்னேற்றம் அடைகிறது அப்படிதான் நீங்க ஓல்டு அதாவது இந்த வி கொடுத்தனாலதான் இந்த மின் தேக்கி வந்து மின்னேற்றம் அடையும் சார்ஜஸ் ஆகும் இதன் விளைவாக இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல மின் தேக்கி நடுவே ஒரு அதிகரிக்கும் மின் புலம் தோன்றுகிறது சரிங்களா மேகடுப்பில் வந்து இங்கிலீஷ் நடக்கும் எனவே மின் தேக்கி தகடுகளுக்கு மாறுபடும் மின் புலத்துடன் தொடர்புடைய இடப்பெச்சு முன்னேற்றம் ஏற்படுகிறது எப்ப என்ன அர்த்தம் நீங்க எந்த பெரியுமே ஒரு மின் தளம் கொடுக்குறீங்க சரிங்களா எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்ப என்ன ஆகுது கெப்பாசிட்ட சார்ஜ் ஆகுது அப்ப சார்ஜ் ஆனால கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ரெண்டு கெப்பாசிட்டி நடுவுல அப்போ இந்த இப்படி கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆனால இதுல என்ன ஆகுது ரெண்டு கெப்பாசிட்டி இருக்க நடுவுலையும் மின் தேக்கி நடுவுலையும் எலக்ட்ரிஃபில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அது டெரிவேஷன்ஸ் இருக்கு அந்த டெரிவேஷனை கொஞ்சம் குயிக்கா நான் சொல்றேன் மின் தேக்கின் தகடுகளுக்கு இடையான மின் புல பாயத்தை காஸ் விதியில இருந்து பெறப்படும் காஸ் விதி எப்படி போடலாம் மின்காந்த பாயத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் 
மீன் புலப்பாயம் அப்படிதானே அப்ப அது என்ன போடுவோம் என்னது கரண்ட் தானே ஏன்னா சார்ஜர் டைம் போட்டு சேஞ்ச் பண்ணா கரண்ட் அந்த கரண்ட் இதெல்லாம் டிஸ்பர்ஸ் ஐடி ஓகே இடப்பயிற்சி மின்னோட்டம் ஆம்பியர் விதியை மேக்ஸ்வல் பின்வரும் வாரம் மாற்றி அமைத்தார் எப்படி மாற்றி அமைக்கிறார் ஆம்பியரோட விதியை அப்படின்னு இருந்ததா அதை எப்படி மாற்றி அமைக்கிறார் அப்படின்னு மாற்றி இதுதான் ஈக்வேஷன் நம்பர் இது ஐ என்னது ஐசி பிளஸ் ஐ டி மூடப்பட்ட மர பரப்பின் அந்த எஸ் டூ போட்டிருக்கணும் அந்த பரப்போடைய மொத்த மின்னோட்டமானது கடத்து மின்னோட்டம் மற்றும் இடப்பயிற்சி மின்னோட்டத்தை கூடுதலுக்கு சமம் நீங்க மாறாத மின்னோட்டத்தை செலுத்தும் போது இடப்பயிற்சி மின்னோட்டம் என்ன ஆகுது ஐடி சிகுடு சீரோ ஆயிடும் எனவே ஐசி சிகுடு ஐ தானே ஏன்னா ஐடி சீரோ போட்டோம்னா ஐசி சிகுடு ஐ ஆயிடும் ஆனால் தகடுகளுக்கு நடுவே கடத்து மின்னோட்டம் இப்படி இருக்கும் போது தகடுகளுக்கு நடுவே என்ன இருக்கும் அந்த கடத்து மின்னோட்டம் ஐசிசி லைன் எழுதிப்பாங்க நம்ம அது புரிஞ்சுக்கணும் ஆம்பியரோட விதிய இந்த மாதிரி சர்ஃபேஸ் எல்லாம் போட்டு எஸ் ஒன் எஸ் டூ போட்டு எப்படிலாம் மாடிஃபை பண்ணிருக்காரு மேக்ஸ்வல் அப்படிங்கிறது எழுதுனேன் அப்புறம் அந்த ஐக்கு பேர் ஐசி பிளஸ் ஐடி அப்படின்னு போடணும் அது ஐசி என்ன ஐடி என்னன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மாறாத மின்னோட்டம் செலுத்தினால் என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற போட்டுட்டு மொத்தம் மின்னோட்டம் ஐசி கூட ஐசி பிளஸ் ஐடி அப்படின்ட்டு அப்புறம் முடிச்சுக்கலாம் சரிங்களா அந்த கொஸ்டின் நான் அந்த கொஸ்டினே கொஞ்சம் பெருசா தான் சொல்லி கொடுத்துங்க ஆனா இது இதை ஃபுல்லாதே எழுவ முடியாது நம்ம எக்ஸாம்ல இருபது நிமிஷம் அவ்வளவுதான் மேக்சிமம் ஒரு ஃபைவ் மார்க் அவ்வளவுதான் நம்ம கொடுக்க முடியும் அதுக்கு மேல தான் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த கொஸ்டின் அப்படின்னா ஓகே இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம இது வரைக்கும் முடிச்சுக்கலாம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் மூணு ஃபைவ் மார்க் தான் இருக்கு கரெக்டாக மூணு ஃபைவ் மார்க் இருக்கு நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல இந்த மூணு ஃபைவ் மார்க் பார்த்தோம் சரிங்களா இன்னைக்கு எதுவும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க எந்த சொல்ல நான் இப்போ இந்த ரெண்டாவது கொஸ்டின் சொன்னேன் இதுக்கு நான் குயிக்காக சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் இந்த குயிக்காக சொல்றதுலையும் ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டின்ல இந்த வரக்கூடிய டான்ஸை ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி நமக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இப்போ இந்த நம்ம கிளாஸ் நடத்தல ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்றோம் ஸோ கிளாஸ்னா உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஏன் வி டாட் ஏ ஏன் ஐசி ஐசி நான் ஐடி நானே இல்லாத தனித்தனி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பேன் பட் இது வந்து இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்றோம் அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டினுக்கு உள்ள போக முன்னாடி கடத்து மின்னோட என்ன இழப்பயிற்சி மின்னோட என்ன அப்புறம் ஒரு சுற்றுலா பாயக்கூடிய முக்கியமா ஆம்பியர் சுற்று வீதினா என்ன ஃபேரடைவின் வீதினா என்ன அப்படின்னா லேசா ஒரு டச் அப் பண்ணிக்கிட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு அறிமுகத்தை படுத்து இந்த கொஸ்டின் வந்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் நல்லா புரியும் சரிங்களா சரி இந்த கொஸ்டின் நம்ம இந்த இந்த கிளாஸ் இதோட நிகழ்ச்சி ஏன்னா எதுவும் டவுட் இருக்கா டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க அதை கிளாரிஃபை பண்றேன் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு கிளாஸ் நிகழ்ச்சி ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு த்ரீ மார்க் பார்த்தோம் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் பார்த்தோம் ஓகே ஓகே டவுட் இருக்குங்களா சரி ஓகே வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் நன்றி 